então, muito bom dia. E eu digo que é bom dia porque, olha, isto está uma coisa terrível. Um, onde estou, a temperatura deve ter descido abaixo de zero esta noite porque eu tenho aqui o carro congelado e tenho as mãos e o resto tudo congelado também. Portanto, uh, bom, o Henrique Silvestre fez o favor de me dizer que está tudo bem do ponto de vista da imagem de som. Eu quero pedir desculpa pelo começo porque... Um, Tive outra vez problemas de comunicações, são 8 horas e 6 minutos e, portanto, já estamos a começar a tarde hoje. Bom, e é uma pena porque hoje temos muitos assuntos em agenda. A começar, adivinhou, pela, pelas eleições no Brasil. Bom, deixe-me só apanhar aqui o sumário que eu fiz da agenda, que é para não cuidarmos nada. Bem, então vamos começar pelo mais simples. Hoje acordei com a convicção que 56, imagine só, 56 milhões de brasileiros votaram no fascismo. Bom, são 143,7 milhões de eleitores. Imagine só, num país assim, 56 milhões são tão idiotas, tão burros, que votaram no fascista. Eu acho inacreditável. A nossa, o nosso complexo de superioridade faça aquilo que se passa com outros povos e com outros países. Não é só a África, pelos vistos é também com o Brasil. Eu já fiz aqui uma declaração de interesses várias vezes. Eu não gostei, não gosto de nenhum dos candidatos. E provavelmente, se fosse brasileiro, não votaria em nenhum deles. Mas há uma coisa, e sobretudo, em relação a Bolsonaro, já que fiz a minha declaração de interesses, que acho inacreditável, um candidato presidencial a falar daquela maneira de negros, gays e mulheres. Acho inacreditável. Já fiz isso tudo, já disse tudo aqui. Agora, o que eu não me orvoro é o direito de chamar fascista a um indivíduo que é candidato às presidenciais no Brasil. Primeiro, não sei muito bem o que é que é fascismo. Em Portugal se usa o termo fascista por tudo e mais alguma coisa. Ainda há dias ouvi a senhora Madeleine Albright, que foi secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, a ministra dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos, dizer ao Diário Notícias que Salazar não foi fascista. Portanto, eu, eu, eu não percebo nada disto. Portanto, acho que a esquerda em Portugal, em geral, tem uma mania. É tudo quanto não é a favor ou da sua área ou do seu complexo ideológico é fascista. Ora, isto não é aceitável. Bem, como você deve calcular, não há 56 milhões de malucos no Brasil. E, portanto, se eles votaram naquele indivíduo, alguma razão há. Bom, esta história do fascismo ou não faz-me lembrar as presidenciais de 86. O doutor Freitas de Manalas deu uma, as professor Freitas de Manalas deu uma entrevista este, este fim de semana, já não lembro quem, se foi a Diário Notícias, se, se, se quem foi. Ele devia estar lembrado das presidenciais de 86, em que, a uma certa altura, num debate com o Dr. Mário Soares na televisão, o Dr. Mário Soares acusa o Dr. Uh, uh, Freitas do Amaral de ser o representante do fascismo das forças anteriores, do, 20, do, do antes de 25 de Abril. E o Dr. Uh, Freitas do Amaral terá perdido as eleições um bocado por, por causa disso, porque conseguiu que a esquerda o colasse ao antigo regime, o que era uma estupidez, obviamente. Nem o Dr. Freitas do Amaral era fascista, nem o Dr. Mário Soares acreditava que o Dr. Freitas do Amaral era fascista, mas conseguiu passar isto para a convicção das unidades votantes em Portugal. Bom, eu acho que a esquerda portuguesa não percebeu nada disto. E não percebeu que 40 e não sei quantos anos depois de uma revolução não pode continuar a tentar a manipular as pessoas a dizer que tudo não é a seu favor, é fascista. E é não sei das quantas. Bom, eu não acredito que o Sr. Bolsonaro seja fascista. Eu acho que ele é um buçal que é diferente. É ao dizer aquilo que disse dos gays, dos, dos negros e, dos, e das mulheres. Aquilo é buçalismo. Mas a verdade é que em campanha eleitoral as pessoas dizem os maiores buçalismos, as maiores buçalidades. Portugal não escapa a isso. Portanto, estar a utilizar este tipo de conversa para chamar idiotas aos brasileiros e dizer que eles não sabem decidir o seu destino. Mas espera aí, mas quem somos nós para dar lições de democracia ao Brasil? O Brasil não é democrata há várias décadas já. Bom, nós sabemos que a situação é terrível. Foram 15 ou 16 anos de corrupção vergonhosa. O Sr. Haddad não teve a coragem de se demarcar durante as eleições do Sr. Lula da Silva, que ao contrário do que diz o Carvalho da Silva e aquela malta do PCP e do Bloco de Esquerda, não foi impedida às eleições. O Lula da Silva está preso por corrupção, porque é corrupto. Ora, quem não soube demarcar-se deste indivíduo queria ganhar as eleições? É um bocado estranho. Bom, e já agora, mais um, mais um, mais, vale a pena pensar nisto, que é, 
Nós, portugueses, conhecemos a situação brasileira. Eu, felizmente, sou daqueles portugueses que lá vai regularmente. E fico impressionado com a violência, com os assassinatos. Como é que é possível nós, que não conhecemos o terreno, estarmos a pensar que podemos dar lições àquelas pessoas? O Brasil vive em estado de sítio. Ora, quando um candidato aparece com uma mensagem de que vou tentar ultrapassar isto, é natural que as pessoas se revejam nele. Agora, utilizar isto e usar isto para chamar fascista, eu acho inacreditável a manchete do público de hoje, que a extrema-direita chegou a não sei das quantas. Bom, eu só tenho uma pergunta a fazer aos responsáveis do público. Se daqui por diante se enganarem na análise, aquilo não for extrema-direita nenhuma, o senhor não for fascista e tiver um comportamento diferente, a malta vai manter, vai pedir desculpa por aquilo que disse? Bom, já percebeu, eu não votaria neste senhor, mas a mim faz-me impressão a mania que nós temos de dar lições de democracia a outros países. Sobretudo quando esses países já têm algumas décadas de democracia, como é o caso do Brasil. Bom, vamos lá. Ah, segundo ponto do período da Zona do Dia. O professor Cavasco ele apresentou o livro na semana passada, como toda a gente sabe, e andou a desdobrar se em entrevistas às rádios e às televisões. E terá dito qualquer coisa como que terá tratado António Costa, entre aspas, de forma bastante simpática no livro. Tratou, eu não sei, eu não li o livro. Ainda. Mas baseio-me naquilo que já ouvi e naquilo que eu ouvi ele dizer depois nas entrevistas do Dr. António Costa, primeiro-ministro. Eu acho que sim, que ele tratou o Dr. António Costa de forma simpática. Não sei se foi muito simpática, mas foi simpática. António Costa é mesmo um artista da política, é um talento na política. Mas esse talento tanto leva a fazer coisas boas como leva a fazer coisas más. Uma delas que ele disse no fim de semana foi... A reforma, falou sobre a reforma do mercado da habitação que eu não vou tratar aqui hoje, temos assuntos mais urgentes vou deixá-lo para amanhã vou, vou remetê-lo para amanhã o que é bem ilustrativo daquilo que é a capacidade artística do Dr. António Costa portanto, a sensação que eu tenho é que o antigo Presidente da República tratou o António Costa de forma simpática não sei se foi muito simpática, mas foi de forma simpática bem, vamos lá então ao primeiro ponto da conversa de hoje o Governo ocultou o nome dos beneficiários das subvenções vitalícias. Você ouviu bem? Foi o Governo. Bom, recorda-se, nós até tratámos isso aqui há uns tempos, salvo erro há um mês, eu vou-lhe mostrar a mesma manchete, a manchete do Jornal Notícias, que é para não ficar a pensar que, fui, que está na minha cabeça. Olha, está aqui a manchete do Jornal Notícias, que diz literalmente isto. O Governo decidiu sozinho ocultar as pensões de políticos. E agora a explicação, o Ministério da Segurança Social retirou a lista de nomes da internet sem consultar a proteção de dados. Bom, há pouco mais de um mês, quando foi o próprio Jornal de Notícias divulgar isto, foi uma grande manchete do Jornal de Notícias, um, nós explicámos aqui que as subvenções vitalistas são pensões para o resto da vida, que oferem certas pessoas que desempenharam certos cargos e ocuparam certos cargos. Eu acho isto, sempre achei isto, uma vergonha. Acho que essas pessoas merecem é um subsídio para reintegrar na sociedade e mais nada. Não, nós não temos de ficar eternamente gratos a estas pessoas, por, por exercerem determinados cargos durante algum tempo, seja no Tribunal Constitucional, seja em qualquer outro sítio. Mas pronto. O que é verdade é que, quando foi da, da, da Troika e dos sacrifícios que nós tivemos que fazer, como se recordam, nós tivemos de uh, suspender uma série de, de aspas, de direitos. Este foi um deles. Bom, mas houve gente no PSD... Não foi só no PS, nem nos outros, nos blocos de esquerda, no PSD e no PCP, que não gostou disto e ficou atravessado. Logo que a situação melhorou, voltou a falar-se em voltar a entregar este, entregar este, estas subvenções mortalistas àqueles que as detinham, tinham esse direito. Bom, a verdade é que há um mês e meio o Jornal de descobriu que aquela lista não estava na internet. Bem, quando se foi feita a pergunta ao Governo, a resposta que foi dada pelo Ministério da Ação Social, está a ver porque é que eu não gosto de ir a descer. Com aquele arzinho, muito santinho, não sei, quando ele fala-se todas, ele fala-se todas, literalmente. Não está só a enterrar a Segurança Social, está a fazer coisas destas. O que é que o Governo mandou dizer? Ah, nós tínhamos dúvidas quanto à história de não sei quantos, divulgar aquilo não perturbava ou não violava a lei, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, assim é que é. Bom, agora ficamos a saber que, afinal, isto saiu da cabecinha da malta do Ministério. E eu gostava de saber de qual das cabecinhas. Não foi seguramente apenas dos técnicos. Isto foi decisão política. Bom, porque 
a Comissão Nacional de Proteção de Dados mandou dizer, comunicou aqui ao Jornal de Notícias, que não foi consultada sobre este assunto. Bom, imagine você que está no gabinete de um ministro qualquer, que tutela esta área. E você diz assim, epá, espera aí, eu tenho dados que isto respeita o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Epá, antes que a gente tenha uma machete isso com a lei e depois nos venham processar, porque violamos a lei, deixa-me fazer a pergunta a quem é direito. Quem é direito? Comissão Nacional de Proteção de Dados. Pois foi isto que o Governo fez? Não. Decidiu retirar a lista de livre vontade. Bom, eu acho que isto não é inocente, eu acho que isto não é por acaso, e isto tem como preocupação sonegar às generalidades portuguesas a capacidade de perceberem o que é que se passa com os seus impostos. Porque as pensões desta maralha, desculpa a expressão, é paga por você, por mim e por todos os 5 milhões que pagam impostos e contribuições. E isto não é aceitável. Eu não quero saber se o regulamento proíbe isto ou não. Se proíbe é uma vergonha, tem que ser corrigido. Já agora, se proíbe, é preciso perguntar à Comissão de Proteção de Dados. Não é decidir arbitrariamente, como fez o Governo. Eu quero saber onde é que são, são aplicados os meus impostos e quero saber quem são os nomes, são os 318 nomes, que custam os 7 milhões de euros anualmente, não é? Que estão nesta lista. E, portanto, este tipo de comportamento é inaceitável. E já agora, a esquerda, que está sempre com a palavra na boca, é que é transparente, democracia, não sei das quantas, isto é a prova de que quando chegam ao pote, fazem todos a mesma coisa. Bom, segundo ponto da conversa de hoje... Deixa-me só... Isto tem tenho as mãos congeladas. Tenho, tenho dificuldade em, em mexer as mãos. Segundo ponto. No fim de semana ficámos a saber, pelo Jornal Público, que o Sr. Ministro do Ensino Superior, Manuel Leitor, era contra os pagamentos de propinas do Ensino Superior. Bem, eu acho que isto é um concurso de misses. Porque no mesmo fim de semana, outra miss, que dá pelo nome Catarina Martins, resolveu também vir dizer que o Bloco de Esquerda quer acabar com as propinas do ensino superior. Eu só tenho um comentário para fazer sobre isto, que já fiz há duas semanas, quando esta ideia peregrina apareceu. Isto é absolutamente fantástico. 962 pessoas em direto, muito obrigado pelo apoio à Corte de Dinheiro. Bom, só tenho um comentário a fazer isto. É que, afinal, a esquerda é a principal, principal conivente com os interesses de corporações. Eu digo-lhe porquê. Porque isto não tem pés na cabeça. O filho de uma pessoa com posses não pode ter isenção nas propinas como tem o filho de uma pessoa que não tem posses. E não me venham com a história que todos pagamos impostos. Não é assim. Estado social não é isto. Eu não quero os meus filhos na faculdade um dia com isenção se eu os puder pagar ou puder pagar uma parte. As propinas têm de ser pagas em função da capacidade, dos rendimentos das famílias e da, 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 da capacidade como tributiva dessas famílias. Não pode ser os filhos dos ricos terem os mesmos benefícios que os filhos dos pobres. Isto não é aceitável. Mil pessoas em direto, muito obrigado pelo apoio à Corte de Dinheiro. Isto não é aceitável porque não é Estado Social. Isto é tratar de forma igual pessoas que não são iguais, de forma diferenciada. Bom... Já percebeu? Isto é um concurso de misses. Cada um maluco manda a sua piada para o ar, agora que nós estamos a discutir o Orçamento de Estado, de que estamos a parar as eleições. Ora, eu só gostava de apelar a quem está desse lado, e que normalmente defende esta gente, que responda se isto tem algum sentido. É que nós estamos a beneficiar pessoas que não devem ser beneficiadas. Ponto final. E isto passa-se aqui, passa-se no Serviço Nacional de Saúde e passa-se numa série de sítios da sociedade portuguesa. Não é aceitável. Seguindo para mim, isto é só que cada, cada, tiro, tiro cada merda este fim de semana. Bem, o doutor Centeno e o doutor Costa andam por aí a vender há uma série de meses o sucesso da sua política orçamental. Déficit quase zero, a dívida pública a cair. Bom, nós vamos ver, em 2017, estamos dados finalizados, vá lá ver aos números do Eurostat. Esta história tem uma semana... Eu estou a tratá-la hoje porque ainda analisar melhor o assunto. Nós temos a terceira maior dívida pública de toda a União Europeia. É uma das dívidas públicas mais elevadas de todo o mundo. Ouviu bem? De todo o mundo. 
À nossa frente está a Grécia, com 179% do produto, está a Itália, com 139%, e nós estamos com 125%. Temos a terceira maior dívida. Temos o terceiro maior déficit. No segundo trimestre deste ano foi o pior déficit da União Europeia. E estas pessoas estão a vender a política orçamental com um brutal sucesso do governo. Diga-me lá se isto faz sentido. Ok? Vai revisitar o discurso do Sr. Ministro, do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro das Finanças nos últimos meses sobre o que nós andamos a fazer. Bom, eu até lhe vou dizer mais. Nós temos o terceiro pior crescimento do PIB de toda a União Europeia. Não é da zona euro, ouviu? É de toda a União Europeia. O terceiro pior. E nós estamos a vender isto como um sucesso. O que eu acho estranho é como é que os analistas, a generalidade, não, há, não é que as exceções, e como é que a comunicação social deixa passar isto. Acho estranho. A comunicação social é a minha classe. Volto, volto a recordar. O que nós estamos a fazer é a mediania. Nós não estamos a fazer sequer o que devíamos estar a fazer. Estamos a beneficiar de situações económicas extraordinárias, uma conjugação extraordinária de fatores como não acontecia há 20 anos. E estamos a vender isto como a última Coca-Cola do deserto. Bom, o risco de termos uma crise é grande. Já te expliquei aqui na semana passada, há mais pessoas a dizerem hoje em dia que isto vai aterrar do que há outras a dizerem que se vai manter. Já não digo cair. Hum? Primeiro ponto. Nós temos a Itália ali a dar pontapés e a chamar nomes gente populista, vergonhosamente populista, a dizer nomes, a chamar nomes à Comissão Europeia e à Zona Euro. Hum? E é neste enquadramento que nós estamos. Em vez de andarmos a baixar dramaticamente a dívida pública, andamos a dar benesses a corporações, à administração pública, pensionistas, esta história dos blocos de esquerda a dizerem que, estuda, que não devia haver propinas, é isso que nós estamos a fazer. Em vez de pegarmos nas reservas que estamos a criar e amortizarmos brutalmente e rapidamente a vida pública, e já devíamos ter um superávit orçamental, não é um déficit, é um superávit, andamos a vender estas histórias. Você que está desse lado e que está a cair nisto, eu espero que você, daqui por uns anos, quando a coisa inverter, você não tenha o descaramento de vir dizer que nos andaram a pregar mentiras. Sabe porquê? Porque foi avisado. Não foi apenas por mim, porque felizmente há mais pessoas a contar esta história. E, portanto, não me venha depois com desculpas dizer que os políticos são isto, são aquilo. Não! Os políticos são o que você deixa os tipos fazerem. E o que você está a deixar fazer é contar lhe estas histórias sobre sucessos que não existem, percebe? Não existem. Bom, quarto ponto. Diz o Jornal de Negócios, o meu jornal, diz hoje, manchete de hoje, eu vou-lhe eu vou mostrar, Metro de Lisboa investiu apenas 10% do que devia ter investido. Ouviu bem? 10%. Aumento da oferta não se concretizou por falta de composições. Bem, há 5 minutos que há mais de mil pessoas em direto. Obrigado pelo apoio. Finanças travam, obra, travam obras. Lembra-se do último discurso do Sr. Primeiro-Ministro no Parlamento? que não sei o quê, vão investir 5,5 mil milhões de euros, o investimento público está a aumentar. O Ministro das Finanças conta esta história há três anos, que o investimento público vai aumentar, depois não aumenta. Sabe porquê? Porque ele cativa. Isto é a imagem do Governo, o investimento público. Ainda há dias lhe contaram esta história, remember? Que foi, epá, vem aí mais não sei das quantas, no próximo ano vamos investir. Não vai investir nada, está lá escrito e depois volta atrás. Aliás, como dizia o Dom Marques Mendes, ontem palmas, a com que a dizer por outras palavras o que nós dissemos durante a semana. É assim, o ministro Mário Centeno é um artista. Ele conta uma história cá dentro e conta outra lá a história. Outra, outra lá fora. Há um Centeno presente do grupo e há um Centeno Tuga. O Centeno Tuga conta aqui histórias que depois não coincidem com as lá de fora. O que ele fez na proposta do orçamento, com aquela história das contas, lembra-se, uh, 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 o tal dizer uma coisa e ele dizer outra, e ele ficava muito chateado. É outro, é outro problema dele, ele fica muito chateado, inclusive com os disparates que ele faz, não é? Uh, ele mostrou um orçamento para português ver e mostrou outra a Bruxelas. É o que isto quer dizer. É uma vergonha. Está a ver? Não caem histórias. Isto mais tarde ou mais cedo vai ser tudo desmascarado. Como esta história está a ser dos investimentos públicos, não é? É que o metro é a vergonha que é. E já agora, não sei se sabe também, mas os problemas na, na ferrovia já começaram a chegar à linha do Norte também. Está nos jornais de fim de semana, já não me lembro qual é que foi. Confesso que também li tanta coisa que não, não me lembro qual é que foi. Mas está nos jornais de fim de semana. Portanto, o investimento público deste Governo é isto. O registro é este. Não se esqueça disso. Bom, 5. Outra vez Jair Bolsonaro. 
o que é que significa a vitória dele no Brasil? Não sei. Eu espero que ele, agora passado esta, esta loucura da campanha eleitoral, se afirme um grande democrata e defenda a democracia e ponha ordem no Brasil. Eu espero. E espero que ele crie as condições para as empresas voltarem a investir no Brasil, que é o grande problema do Brasil. Mas agora tenho uma pergunta para fazer. Então e Portugal? Imagino que é um Presidente da República do Brasil eleito contra as bocas de uma série de gente inclusiva deste governo. Está a ver? Imagino que é um Presidente da República eleito, apesar da boca inacreditável do Sr. Presidente da República, no dia a seguir à primeira volta. Que eu, comuniquei, que eu comentei aqui, que depois até disse que ele tinha ficado incomodado e me tinha feito saber que uh, não queria dizer bem aquilo. Lembra-se? Também lhe contei aqui esta história. Bom, eu registrei com o grado o facto do Sr. Presidente da República me ter feito chegar a informação, não é? Não interessa de que forma, não vou contar aqui. Uh, que ele não terá dito aquilo. Eu, 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 eu fico muito agradecido. Mas há uma coisa que eu sei. Ele nunca devia ter aberto a boca para comentar eleições do Brasil. Não é da nossa conta. Nós somos um país independente, só temos de dizer assim, quem for eleito pelos brasileiros, eu respeitarei e trabalhei com essa pessoa. Não é mandar piadas sobre este é fascista ou aquele é fascista. Porque o fascista do outro lado, agora que foi eleito, quando olhar para nós, ele diz assim, então, espera aí, agora já vens falar comigo. Há uma semana chamavas-me fascista e todos os nomes possíveis e imaginários. Agora já vens falar comigo. Mas espera aí, quem é que manda no Brasil? São os eleitores portugueses ou os eleitores brasileiros? Era bom que a gente pusesse isso na cabeça. Porque do futuro... Corremos o risco de fazer isto com outros países e ouvir a mesma piada que se calhar um dia vamos ouvir, nem que seja em privado, do Sr. Presidente Bolsonaro ao Sr. Presidente Marcelo Bolsonaro. Ou então o Governo do Brasil ao Governo do Dr. Tony Costa. Qualquer dia em privado. Olha, eu diria, juro que diria. Se eu tivesse um lugar deles, mandava-lhes uma boca agora. Espera aí. Então agora já falam comigo. Já não sou fascista. Está a ver? Disparates. Disparates inaceitáveis em quem tem décadas de política. Percebe? O Sr. Presidente da República tem décadas de política. O Governo e os membros do Governo também. Portanto, um bocadinho de juizinho aqui não nos fazia nada mal. Último ponto da conversa de hoje. Você saiu de Portugal durante o período da Troika, remember? 1.100 pessoas em direto! Muito obrigado pelo apoio, fantástico! Popularidade da cor do dinheiro. O governo vai-lhe dar benesses fiscais no orçamento. Olha, o meu jornal, o Jornal de Negócios, fez as contas e veja lá o que é que descobriu. <risos> Bónus para imigrantes não atraem salários elevados. Agora veja, regime de residentes não habituais, aquilo que foi criado para estrangeiros virem ver para Portugal e só pagarem 20% do IRS, continua a ser mais benéfico para quem ganha mais de 4.500 euros. Está a ver como mais depressa se apanha um mentiroso que um coxo. Isto é a imagem do governo. Aquela treta dos benefícios para quem se o durante o período de é uma vergonha. Aquilo não serve para nada. Eu espero que você, depois das eleições, vá fazer contas e vá ver quantas pessoas é que optaram por este regime. Aquilo não tem utilidade nenhuma, não serve para nada. Como se vê aqui, qualquer pessoa lá fora ganha mais caro que 4.500 euros. E para isso mais vale o regime dos não-residentes, que já existe desde 2012, do que aquilo que o governo vai pôr no orçamento das filhas de Está a perceber? Bom, chegámos ao final da conversa de hoje. Eu quero lhe agradecer a sua paciência. Um, quase esqueci sem voz, passei o fim de semana sem voz. Peço desculpa. Bom, hoje em Braga, eu vou só mesmo para o final, vamos ter mais uma edição daquelas conferências que eu tenho feito com que a GA, a GA está a fazer, a Segurador AGA está a fazer, sobre a economia, as empresas, sobretudo as PME. Apareça. Eu vou pôr a informação daqui a pouquinho aí disponível para você, se quiser, uh, não só ficar a saber onde é que é, inclusive inscrever-se e poder lá aparecer hoje uh, em Braga. Bom, quero agradecer-lhe a sua paciência e o seu apoio, sobretudo os 1.100 pessoas que estavam hoje em dia, até um recorde absoluto, e dizer que amanhã às 8 da manhã eu estarei aqui, para o final. Fica só um pedido. Coloque aí um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque o que você ouve aqui não houve noutro sítio. Obrigado e até amanhã às 8. Com licença. <música>